Hello everyone. Today we are going to learn about silviculture and silvicultural system in forestry. What is silvicultural system? Well, family system ke ho vanera prashna parcha. A set of things working together as a part of mechanism or an interconnecting network or complex whole. जुन कुराहरु चाहिँ थोरै थोरै मिलेर एउटा कम्प्लिट पार्ट बन्छ जुन चाहिँ थो थोरै मिलेर एउटा कम्प्लिट कम्प्लेक्स होल एउटा कम्प्लेक्स होल लाई सिम्पल सिम्पल कुरा मिलेर कम्प्लेक्स होल बन्छ एउटा यो मेकानिजम हो यसलाई चाहिँ हामीले सिस्टम भन्छौ अब सिल्विकल्चरल भनेको सिल्विकल्चर भनेको चाहिँ के हो सिल्विकल्चर भनेको आर्ट एन्ड साइन्स अफ कल्टिभेटिङ फरेस्ट क्रप्स इन जेनरल सिल्विकल्चरल डील्स विथ द नेचुरल ल अफ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ ट्रिज एन्ड फरेस्ट ल अफ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ ट्रिज के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सिल्विकल्चरबाट बुझ्न सक्छौँ इफेक्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट अन देम इन्भाइरोमेन्टको इफेक्ट के कस्तो छ त्यो ट्रीमा त्यो फरेस्टमा जस्तै कि तराई रिजनमा ट्रिजहरू डिफ्रेन्ट वेमा ग्रो भएको हुन्छ हिल्ली रिजनमा चाहिँ त्यसको ग्रोथ अलिक फरक हुन्छ र हिमालयन रिजनमा अलिकति फरक हुन्छ कतै फास्ट ग्रोइङ हुन्छ कतै अलिकति स्लो ग्रोइङ हुन्छ मतलब त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टले कस्तो इफेक्ट पारेको छ त्यो प्लान्टमा त्यहाँको ट्रिजमा त्यहाँको फरेस्टमा भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँबाट सिल्फिकल्चरबाट बुझ्न सक्छौँ टेक्निक्स अफ रिजेनरेटिङ थिम नेचुरली र आर्टिफिसियली हामीहरूले तिनीहरूलाई कसरी रिजेनरेट गर्ने आर्टिफिसियली गर्दा ठिक हुन्छ कि नेचुरली गर्दा ठिक हुन्छ यो टेक्निक्सहरू चाहिँ के हो यो रिजेनरेसन गर्दाखेरि कस्तो कस्तो टेक्निक्सहरू अपनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सिल्फिकल्चरमा बुझ्न सक्छौँ र यसै गरी हामीले टेन्डिङ तिनीहरूको हेरचाह कसरी गर्ने मेथड अफ टेन्डिङ दिएम तिनीहरूलाई कसरी हेरचाह गर्ने तिनीहरूको कुन कुन बेलामा विडिङ गर्नुपर्छ क्लिनिङ प्रोनिङ जस्तो कुराहरू गरेर यिनीहरूको इम्प्रुभमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सेल्फिकल्चरमा बुझ्न सक्छौँ सिन्स द टेक्निक्स अफ रिजेनरेटिङ फरेस्ट क्रप पेरिफ विथ टाइप्स एन्ड सब टाइप्स अफ फरेस्ट फिजिकल कन्डिसन इन विच द एक्जिस्ट इट इज नेसेसरी टू आइडेन्टिफाई डिफ्रेन्ट मेथड अफ टेक्निक्स फर डिफ्रेन्ट सब टाइप्स इन डिफ्रेन्ट लोकालिटिज दिस मेथड्स एन्ड टेक्निक्स आर कल्ड सिल्फिकल्चरल सिस्टम टाइप एन्ड सब टाइप अफ फरेस्ट अनुसार चाहिँ तिनीहरूलाई रिजेन रिजेनरेसन गर्ने तरिका हेरचाह गर्ने तरिका हार्भेस्टिङ गर्ने तरिकाहरू चाहिँ एकदम फरक फरक हुन्छ यही यसैको टेक्निक्स यसको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मेथड्सको स्टडी गर्न गर्नुलाई नै हामीले सेल्फिकल्चरल सिस्टम्स यसैको मेथड्सहरू टेक्निक्सहरू स्टडी गर्ने सिस्टमलाई हामीले सेल्फिकल्चरल सिस्टम भन्छौँ दस सेल्फिकल्चरल सिस्टम मे बी डिफाइन्ड एज हामीले के भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ भने मेथड अफ सेल्फिकल्चरल प्रोसिड्युर्स वर्कड आउट इन एकोर्डेन्स विथ एसेप्टेड सेट अफ सेल्फिकल्चरल प्रिन्सिपल बाय विच क्रप्स कन्स्टिट्युटिङ फरेस्ट एटेन्डेड हार्भेस्टेड एन्ड रिप्लेस बाय अ न्यु क्रप अफ डिस्टिङ टिप फर्म हामीले के भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ भने यो एउटा सेल्फिकल्चरल प्रोसिड्युर हो मेथड अफ सेल्फिकल्चरल प्रोसिड्युर हो जुन चाहिँ हामीले सेल्फिकल्चरल प्रिन्सिपल अनुसार काम गर्छौँ र यसको टेन्डिङ कसरी गर्ने हार्भेस्टिङ कसरी गर्ने र त्यसलाई अर्को प्लान्टले अथवा रिजेनरेसन कसरी गर्ने अर्को प्लान्टले रिप्लेस गर्नु मतलब यसको रिजेनरेसन कुन तरिकाले गर्ने आर्टिफिसियल वेमा गर्ने कि नेचुरल वेमा गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ यसलाई नै हामीले सेल्फिकल्चरल सिस्टम भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ इन अदर वर्ड इट इज द प्लान सेल्फिकल्चरल ट्रिटमेन्ट विच इज एप्लाइड टु फरेस्ट क्रप थ्रु आउट इट्स लाइफ यसको लाइफ टाइममा हामीले यसलाई कस्तो कस्तो ट्रिटमेन्टहरू दिन सक्छौँ कसरी हेरचाह गर्न सक्छौँ कस्तो वेले रिजेनरेसन गर्ने कुन वेले गर्दाखेरि धेरै हार्भेस्ट आउँछ भन्ने कुराहरू गर्छौँ त्यसैले नै हामीले सेल्फिकल्चरल सिस्टम भन्न सक्छौँ इट डिल्स विथ रिमुभल अफ फरेस्ट क्रप्स इट्स रिप्लेसमेन्ट बाई न्यू क्रप्स अफ डिस्टिङ टिप फर्म एन्ड इट्स टेन्डिङ मेन कुरा भनेको रिजेनरेसन टेन्डिङ एन्ड हार्भेस्टिङ मेसर यसैको यसैले यही गर्दाखेरि कुन उयोबाट धेरै हार्भेस्ट गर्न सकिन्छ हामीलाई कसरी सस्टेनेबल प्रोडक्टहरू अप्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातर्फ हामीले बढी फोकस्ड भएर ध्यान दिएर हामीले सेल्फिकल्चर सिस्टमहरू एप्लाई गर्छौँ जस्तै कि हिल्ली रिजनमा अलिकति फरक 
टाइप अफ सेल्फिकल्चर सिस्टम एप्लाई कर सकता क्योंकि तैंक लैंड अल फ्रेजाइल हो लैंड अल लैंडस्लाइड हो सोइल इरोजन बट अलग धीरे प्रोन होसले हम अलग क्लियर फिलिंग सीस्टम जो हमें कर सकते सिलेक्टिव सीस्टम पड़ने भर हमें कौन ठाव में कसो सीस्टम अप्लाई कर टेन्डिंग करें सिलिकल्चरल सीस्टम भि बुझ रिलिकल्चरल सीस्टम ने तीनवटा मेन कुछ इंक्लूड कर रिजेनरेशन टेन्डिंग एंड हार्वेस्टिंग एट रोटेसन में जान रिजेनरेट टेन्ड एंड हार्वेस्ट इस रोटेसन हमें सिल्फिकल्चरल सीस्टम बार बुझ सको मेन कुछ रिजेनरेशन कसरी करने इसको टेन्डिंग कसरी करने हार्वेस्ट कसरी करने रही इन्वाइरोमेंटल कंडीशन अनुसार फरक फरक हो ग्रोइंग फेज रिजेनरेशन को ग्रोइंग फेज टेन्डिंग को मेन्टेनेंस फेज और हार्वेस्ट को हार्वेस्टिंग फेज रिजेनरेशन को अब इट इज द प्रोसेस बाय विच न्यू ट्रीज सेंडिंग बिकम स्टाब्लिश एफ्टर फॉरेस्ट हेप बीन हार्वेस्टेड और हेप डाइट फ्रम फायर इन्सेक्ट और डिजिज ये अब कुछ ट्री काटि सके अथवा काटना अगि तैंर चाहे नया प्लांट कसरी कुन वे बाटिन करने भूला हमें रिजेनरेशन भाई यह कसरी कर सकता इट कैन बी डन बाई नेचुरल वेज एंड इट कैन बी डन बाई आर्टिफिशियल वेज अब टेन्डिंग के टेन्डिंग हमें नर्मली बुझ्ता खेल हमें टेन्डिंग हेरचाह कुछ फरेस्ट को हेरचाह रुख हेरचाह कर टेन्डिंग भपरेशन कैरिड आउट फर द बेनिफिट अफ फरेस्ट क्रप्स एट एनी स्टेज अफ इट्स लाइफ इसलिए बेनिफिशियल मोर बेनिफिशियल बनाने को लगी हमें टेन्डिंग कर विडिंग कर कंपिटिशन न हो न्यूट्रेन सोइल न्यूट्रेन को लगी अथवा लाइट को लगी किस को लगी कंपिटिशन न होस् हमें विडिंग जस्तु काम कर टेन्डिंग इन्क्लूड्स विडिंग थिनिंग प्रोनिंग क्लिनिंग क्लाइम्बर कटिंग एंड गर्लिंग र इसको पर्पज भादा खेल पर्पज अफ टेन्डिंग इज टू प्रड्यूस हायर क्वालिटी टिम्बर एंड दस मैक्सिमाइज इनकम तैं हमें हायर क्वालिटी अफ प्रडक्ट पाऊ तैंट रही हमें हम इनकम इंक्रीज कर सकूं भाई एट मेन पर्पज हो जैसे अब क्लाइम्बर कटिंग हमें गेन तो क्लाइम्बर तो कुछ ट्री में गए तो टिम्बर बिगाड़ सकता तो क्लाइम कर पार्टर में क्लाइम कर पार्टर में मार्क क्लाइम कर मार्क देखने सकता जिससे भि भि टिम्बर असर पड़न सकता इट हेज टू बी डन सेवरल टाइम्स फ्रम सिलिंग टू मेचुरिटी स्टेज रिक्वायर कंसिडरेबल स्टाफ एंड फंड ये हमें रिजेनरेशन घर देखि मेचुरिटीसम कचोटी कर कसरी कर बुझे कर इसको लगी सर्टेन स्टाफ और फंड चाहिए अब हार्वेस्टिंग के हमें रिजेनरेशन के बुझ टेन्डिंग के बुझ रार्वेस्टिंग के हार्वेस्टिंग नर्मली बुझ्ता खेल जब तो मेच्योरिटी स्टेज में पुग् अब तेस को अब हम इल्ड अपटेन करने फेल करने फेल करने फेल करने ट्रांसपोर्ट करने सीस्टम हमें हार्वेस्टिंग भाव हे तो वेन ट्रीज बिकम मेच्योर दैन दे आर फेल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू मिल दिस इज नोन एज हार्वेस्टिंग मतलब वो जस्ते मान हमें एग्रिकल्चर क्रप्स को बारे में कुरा हमें कुछ बाली लगा हमें तेस हर एक तीन महीना में चार महीना में ये ये गरी हमें अन्न भिताने गर्स को मेच्योरिटी स्टेज पुगि सके होतेगरी फरेस्ट क्रप्स को मेच्योरिटी स्टेज को पचास वर्ष साठी वर्ष नब्बे वर्ष सय वर्ष भैस मेच्योरिटी स्टेज में पुगि सके हमें तेज 
हार्वेस्ट करूर्ने हमें कस्त बेला में हार्वेस्ट कर पर्स पर्सले जब हमीर मैक्सिम इल्ड दिशा जब इसको ग्रोथ अलग ग्रोथ लस कर जैसे हमें इस हार्वेस्ट कर सकता जब कि हमीर तैं फील्ड में राखे के फायदा होते हैं ते बेला हमीर इसको हार्वेस्ट कर सकता फरेस्ट हार्वेस्टिंग रिफर्स टू कटिंग एंड डिलिवरिंग ट्रीज इन प्रोडक्टिव सेफ इकोनोमिक एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस अब तैं मेच्योर भैस मेच्योर भैस अब इस हमें कुछ सेफ ठाव में गई राख् पर्ने इस हम इकोनोमिक एक्टिविटीज कर सकता अब मेथड अफ हार्वेस्टिंग के हार्वेस्ट करने मेथड क्लियर कटिंग मेथड हमें पूरे जंगल लाइन क्लियर कर टाइप अफ हार्वेस्टिंग कर सकते सब चीज एवटे एवटे इसको इवन एज्ड हो हमी तिनी सब एक चोटी कट कर सकता अर्क हो सेल्टर वुड मेथड सेल्टर ट्रीज मत राखे हमें अरुला कट कर सकता सीड ट्री मेथड सीड ट्री ट्री मत राखे हमें अरुला कट कर सकता और सिलेक्शन मेथड ए सिलेक्शन को अनइवन एज्ड मेथड हो इसमें हमें मेच्योर ट्रीज चुज कर कट कर अरुला हमी ते ग्रोथ को लगी ते छोड़ रिजेनरेशन टेन्डिंग हार्वेस्टिंग रिजेनरेशन इज अफ टू टाइप्स नेचुरल एंड आर्टिफिशियल टेन्डिंग हेरचा कर हमें कसरी हेरचा कर सकता प्रोनिंग वेडिंग थीनिंग क्लाइम्बर कटिंग हार्वेस्टिंग हार्वेस्ट कसरी कर सकता इसको डिफ्रेंट डिफ्रेंट मेथड रिन्वाइरोमेंटल कंडीशन अथवा तैंक लैंड कस्त तराई रिजन छ्लेन रिजन छो खाले सिल्विकल्चरल सीस्टम एप्लाई करने अल हिली रिजन छो खाले सिल्विकल्चरल सीस्टम एप्लाई करने इसको एकदम धीरे डिप नलेज चाहिए हार्वेस्टिंग को लगी क्लियर कटिंग मेथड सिल्टर वो मेथड सिलेक्शन मेथड सीट्री मेथड हमें इसके बारे में डिटेल में पची बुझने अब सिल्विक्स भिल्विक्स भाई सिल्पिक्स इकोलॉजिकल स्टडी अफ फरेस्ट ट्रीज फरेस्ट ट्रीज को इकोलॉजिकल स्टडी कर हमें सिल्पिक्स भूड्स द लाइफ हिस्ट्री एंड जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फरेस्ट ट्रीज इस मेनली ट्री को लाइफ हिस्ट्री रेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स स्टडी करमेंटल फैक्टर्स को स्टडी कर पपुलेसन जेनेटिक्स को स्टडी कर बेसिज फर द प्क्टिस अफ सिल्पिकल्चर Silvics is the study of life history and general characteristic of forest trees along with their environment. Then you have life history. What are the characteristics of forest trees? What are the other? Then you have environmental condition. What are the other? Then you have to do a study. Go and learn. I have made silvics. Ponzo. Silviculture is the application of silvics. Silviculture means that silvics is the application to the management of trees in order to enhance the reproduction survival and growth of the specific tree species now uh, here is about classification silvicultural system have been classified in variety of two ways on the basis of mode of regeneration mode of regeneration ka aadhar ma hamile silvicultural system lai two two tier type ma divide gareko cha एटा छ हाई फरेस्ट सीस्टम रोक कपिस सीस्टम अब हाई फरेस्ट सीस्टम के हाई फरेस्ट सीस्टम इन हाई फरेस्ट सीस्टम रिजेनरेशन इज डन मेनली फ्रम सीड और फ्रम प्लांटेड सीडलिंग जो सीड बा रिजेनरेशन होर प्लांटेड सीडलिंग अथवा कुछ बिरुआ डाइरेक्ट बिरुआ लगाए प्लांटेसन हो कि सीड बा हो कि बिरुआ लगन पर्यो यो वे गयो हाई फरेस्ट सीस्टम होट कैन बी डन आइदर नेचुरली आर्टिफिशियली और कम्बिनेसन सरी हियर इज मिस्टेक इट कैन बी डन आइदर नेचुरली आर्टिफिशियली और कम्बिनेसन अफ बोथ आर्टिफिशियली सौ नेचुरली सौ अथवा हमें बोथ को कम्बिनेसन कर सकता जस्ते कि अब कुछ फरेस्ट अस पच्चीस 
नेचुरली सीडहरू खसेर आफै रिजेनरेसन हुन्छ भने चाहिँ त्यो आर्टिफिसियली भयो अथवा हामीले त्यहाँ सीडहरू ब्रोडकास्ट गरेर गर्छौँ भने अथवा प्लान्टेसन गरेर गर्छौँ भने त्यो आर्टिफिसियली भयो अथवा हामीले दुईवटैको कम्बिनेसन गरेर पनि हामीले गर्न सक्छौँ दे आर फर्दर डिभाइडेड इन्टु सिस्टम अफ कन्सन्ट्रेटेड रिजेनरेसन सिस्टम अफ डिफ्यूज रिजेनरेसन एन्ड एसेसरी सिस्टम इन कन्ट्रास्ट टू लो फरेस्ट सिस्टम अ हाई फरेस्ट सिस्टम युजली कन्सिस्ट अफ लार्ज टल मेच्योर ट्रिज विथ क्लोज क्यानोपी लो फरेस्ट सिस्टमको तुलनामा हाई फरेस्ट सिस्टमलाई चाहिँ हामीले राम्रो मानिन्छ यसमा चाहिँ एकदम ठुल ठुलो टिम्बरहरू अनि फेरि मेच्योर अलि क्लोज क्यानोपी भएको मेच्योर ट्रिजहरू गुड क्वालिटी अफ टिम्बरहरू हामीले अप्टेन गर्न सक्छौँ लो फरेस्ट भनेको के हो हामी बुझ्नेछौँ हाई फरेस्ट क्यान अकर नेचुरली अर दे क्यान बी क्रिएटेड एन्ड मेन्टेन बाई ह्युमेन म्यानेजमेन्ट हाई फरेस्ट सिस्टम नेचुरली नै अकर हुन सक्छ अथवा तिनीहरूलाई ह्युमेन म्यानेजमेन्ट स्किल्ड म्यान पावर युज गरेर म्यानेजमेन्ट गरेर पनि अपडेट गर्न सकिन्छ अब कपे सिस्टम कपे सिस्टमलाई नै हामीले लो फरेस्ट सिस्टम भन्छौँ कपे सिस्टम भनेको चाहिँ के हो त कपिल सिस्टम आर दो सिल्वी कल्चरल सिस्टम इन विच द कर इन विच द क्रप ओरिजिनेट्स मेनली फ्रम कपिस एन्ड विथ रोटेसन अफ कपिस इज सर्ट जुन चाहिँ जुन प्लान्ट चाहिँ कपिसबाट आउँछ अथवा कुनै पनि रुख काटेपछि त्यहाँ मुना पालुवाहरू पलाउँछ र पलाइसकेपछि त्यहाँबाट कुनै एउटा स्विटेबल सबैभन्दा राम्रो मुनालाई सिलेक्ट गरेर राखिन्छ र अरूलाई चाहिँ हामीले फालिन्छ र त्यसैलाई ग्रो गर्नलाई हेल्प गरिन्छ र त्यसरी नै एज अ फरेस्ट मेन्टेन गरिन्छ त्यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले कफेस सिस्टम भन्छौँ अथवा लो फरेस्ट सिस्टम भन्छौँ दे आर फर्दर डिभाइडेड इन्टु द सिम्पल कफेस सिस्टम द कपिस अफ द टु रोटेसन सिस्टम द सेल्टर रुड कपिस सिस्टम कपिस विथ स्ट्यान्डर्ड सिस्टम द कपिस विथ रिजर्व सिस्टम द कपिस सिलेक्सन सिस्टम एन्ड द पोलार्ड सिस्टम हामी यो सबैको बारेमा डिटेलमा पछि फेरि पनि पढ्नेछौँ थ्याङ्क यू